花儿开得妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园相望人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依报，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未这沈家真的是多灾多难啊！两个儿子，一个死，一个进大牢，那还不是沈四海他自找的？他若不是一心想跟吴伟文争个长短，他两个儿子现在都还好好的。可他这两个儿子，倒是给了我们机会。哎，老板，我一定要进去了。我们现在这是在帮沈家。我虽说雨月生兄具有数面之缘，可他的才干、胸襟都让我叹服。可惜啊，这年纪轻轻就遭遇不测。吴家东院至今逍遥法外。这让月生兄在九泉之下如何安眠？沈老板，二少爷，吴聘的伤剑已经痊愈了，二少爷总该回家了吧？这是为什么？难道他们要让二少爷在牢里死得不明不白才肯放人？不，你们沈家已经死了一个儿子了，他们这么做，难道是想要沈家绝后啊？大不了同归于尽。沈老板，千万不可！你说吴伟文他身后有靠山。你一介平民，想要跟别人拼命，绝对不能够。凭银子，我拼不赢他；凭靠山，我也拼不赢他。我就不信，难道拼命，我还拼不赢他吗？就算你拼命拼赢了，可到最后命没了，又有什么意义呢？你到底是什么人？是不是吴卫文派你来当说客的？你回去告诉吴卫文，我沈四海这辈子与他不共戴天。沈老板息怒
，我与吴未闻没有丝毫瓜葛。我今天来，纯属想要为你做点什么。你什么意思？你想不想替沈月笙报仇？想不想救出沈心怡？你有门路？没有门路，但我有靠山，一座足以撼动吴未闻的靠山。杜老板，如果你能够救出沈心怡，为月生报仇，我们沈家愿意付出任何代价。任何代价？虽然我们沈家没有万贯家产，但只要杜老板开口，沈某绝不还价。如果我要的不是银子呢？肝脑涂地，在所不辞。好，沈老板，既然你有这样的一份决心。那这事儿就好办了，告辞。杜老板，你打算如何着手？三日之内，沈心一定能回家。老师，请上座。学生赵白石叩见恩师。白石啊，不必拘礼，来，坐。老师，那袋东西您可曾收到？我就是为那袋东西而来的。白石啊，办正事之前，能不能先放了沈星怡？知道那沈星怡是重伤无聘的凶手，但是他至今没有招供、啊。哎，那沈星怡从小到大没吃过苦，挨过打，现在不过是凭着一口闷气撑着不认。我已经将他关了数日，这口闷气已经差不多耗尽。我有把握，两三日之内定让他招供。白石啊，听我一句话。究竟是谁伤的吴聘，一点都不重要。呃，这吴聘虽说是行转痊愈，但这暴行可恶，无论如何不能轻易放了凶手。再说，我到泾阳区区数月，两桩案子都成了悬案，那我这泾阳县令岂不是太无能了？我安排你到泾阳，难道仅仅是为了做一个好的县令？你既然一心想澄清励志、重整国威，那你就应该想到，你的着地点不在泾阳，甚至不在陕西，而是整个朝政。请老师指教。沈星怡的去留，关系到将来的大局，所以必须网开一面。好，你托人捎来的东西，我已经请行家看过了。表面上看，它是血结，其实呢。它是染色的松香。那这么说，吴家东院的确在这军需膏药中做了假。虽然这个标签注明的是军需膏药的原料，但是这个袋子呢，却是出自古月胡家。仅仅凭这一袋假血结，仍然不足以证明吴家东院作假。但是我们可以以此为证据，向朝廷申请，重新调查。对呀、啊，只要朝廷派一个清廉的大臣，不愁找不到那吴未闻作假的证据。白石啊，如果此案得以重启，你就立了大功了，我就可以向朝廷请功，绝不让你在县令的位置上再受委屈。哎呀
。老师，此话严重了。在今天，如果想做点实事，就得任劳任怨。要说委屈，您不委屈，其他人不委屈。在我看来，只要是为国为民，无论在什么位置上，都不要计较。荣辱都能坦然，不愧是我的学生。少奶奶，奶奶老爷有令，你不能出去。出去，在那儿溜达一圈，一圈，那就这样，几步，一步。哎呦，我求你们了，就让我出去走一会儿吧，我都快被闷死了。嘿，我告诉你们啊，我可是有功夫的，我要是动起手来。你们俩都不是我对手，闪开！少奶奶，你就体恤一下我们吧。你今天要是出去了，老爷非打断我们的腿不可。少奶奶。你就别想着出去了，老老实实待着吧。不，我就不。哟，你妈！少奶奶，你快下来吧，我求你了。你就让我在这待一会儿吧。你这要是摔下来，会出人命的。求求你了，你快下来行不行？少奶奶，我求你了，少爷，少爷，周莹，你快下来吧，爬这么高危险。我不怕，就算你不怕，我怕，我担心啊。我闷。你，要是你觉得闷，我让一妹妹还有几个嫂子们过来陪你吧。那你你告诉我你想怎么样？我就不想被关在这儿，我要出去。啊，这样吧，如果你可以达到娘的要求，有一个大家少奶奶的样子，我就带你去晋阳城里逛一逛。真的？真的。那你给我点时间，让我练习一下。可以。那你快下来吧，快下来。小心，小心！慢点。哎呦，哇！你呀，真是吓死我了。不高，这还不高。姐儿，姐儿，家里人再见不到你了，姐儿。娘，你别哭了，我这不是好好的回来了吗？心儿，你过来。下，吴聘是不是你打的？杀了吴聘，别让人怀疑你。我知道了，我下次一定计划周全。下次，绝不许有下次。难道大哥就这么白白送命吗？我已经失去了一个儿子了。难
难道你要我失去最后一个吗？天，给月生报仇的事，我自有打算。你不要管了。可是爹，从今往后，我只要你做一件事情。成为第二个沈月生。听说东院找了一个丫头成亲，他就活过来了。哎呀，哎呀，是啊，少爷，听说这两天已经能上街到处转悠了。哎，这次算他走运。二少爷，要不然我们再干他一次。老爷现在不允许我在国文报仇的事儿。那大少爷的仇就这么算了？绝不能。沈老板。神通广大，恩德无量，身家上下，感激不尽。哎呀，沈老板，您先请起。杜老板，神通广大的不是我，是我家贝勒爷。如果没有杜老板从中牵线，星儿根本不能平安回来。哎，杜老板，这是我们家一点点心意，感谢贝勒爷。对心仪的救命之恩，沈家还想请贝勒爷再次出手，给月生报仇。沈老板，你真的想要为沈月生之死讨回公道？此仇不报，沈某枉为男人。你若真想报仇，有一个人可以帮你。谁？你？我？沈老板。你若想报仇成功，除了贝勒爷给你实力，关键之处还得靠你自己。只要能报仇，要我做什么都行。可如果我要你无中生有、黑白颠倒？<笑>沈老板，如果你要跟吴卫文讲江湖道义，那我劝你早点死了这颗心。吴卫文对我们沈家杀人栽赃，无所不用其极，我怎么还会跟他讲江湖道义？杜先生。只要能够报仇，我什么都听你的。好。
快快快快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！
这是钦差在到吴家东院的库房之前，吴伟文的管家杨之焕偷偷摸摸的把这袋东西从库房拿出来了，藏到了别处，碰巧让我的手下撞见了。原来如此，这个袋子上明明白白的写着。这是军需金疮膏药的原料，血结。但是这袋子里边装的，却是染色的松香。那吴卫文和左大人，也就无话可说了。唯一让我没有坐实的是，从这个袋子上可以看出来，这袋假血结出自古月药材行。那么。是吴伟文作假，还是古月药材行的老板胡志存，亦或是两个人联手作假？这就得深查了。江先生，我这里有一个关键的证人，他能够证明军需作假全都是吴伟文一手主导，跟其他人没有关系。杜老板，如此肯定。江先生，要不这样，我们俩分工合作，金阳这边的所有事宜交给我去审查，而朝廷的所有动向就交给张先生武化。也好，以杜老板的身份，在金阳甚是方便，但是必须做到铁证如山。张先生，请放心。那我就静候杜老板的佳音了。还是什么都不吃，嗯，你去吧。以后你就会知道，爹这么做是有道理的。你还有道理，于情，你活活拆散了我和吴聘哥哥；于毅，你辜负了你和吴叔十几年的交情；于礼，你出尔反尔，言而无信。你就没想过
爹，我这样无情无义无礼，就没有什么原因吗？你不就是怕我当寡妇吗？我不仅是怕你当寡妇，我更怕你进了吴家东院，连命都保不住。你这话什么意思？到底发生什么事了？有梅，我跟你吴叔那是十几年的交情啊，他家有难，我没有理由不帮。别说舍银子，就算舍我这条命，我眼睛都不会眨一下。可是现在，这个事儿是要我把你舍出去，我无论如何都不能答应。可是你这样，会要了我的命啊！哪里就要了你的命啊！你的日子还长着呢。把吴聘跟吴家登院儿都忘了吧。我忘不了。美不能一直这样下去啊！来。爹专门叫人给你熬的阿胶粥，趁热喝了吧。我吃不下，吃不下也得吃,吃。你就就算不为我为你死去的娘，你也不能这样作践自己啊！你娘死的时候，她眼巴巴的望着我，就是咽不下那口气。我知道她心里想说什么。我答应了你娘，一定好好待你，这辈子都不让你受委屈。你娘才算闭上眼。可你现在这个样子，你娘她在九泉之下，能安生吗？我吃，我吃不就行了吗？沈心怡回家了。谢雅静没说沈心怡是凶手，也没说她不是，反正稀里糊涂的就让她回家了。这个赵白石，我原本以为他心明如镜的，现在看起来，也未能免俗啊。大哥，那赵白石既然不能主持公道，那就让我找几个手下的人去替有侄儿报仇。我就不信我们吴家会被沈四海欺负了。老三，啊，这话以后不要再说了。那我家吴聘平白无故被他们打，这口气大哥忍得下去，我忍不下去。这事儿牵扯到沈月笙的死，直到现在我都毫无头绪。与其报仇，不如静观其变。不过，这以后凡是跟沈家沾边的生意，你们大家都小心一点，能躲多远，就躲多远。嗯嗯。还有胡家。如果还有还有未了的那些账，尽快把它了结。以后大家各走各路吧。知道了，知道。大哥，哎，三元典当行上一季的账已经出来了这一季比上一季倒是增加了些许。大哥，孙掌柜这一季很是辛苦，天天在门上，一天家都没回。哦，辛苦了，应该的。老二，大哥，嗯，今年的府部又涨了。
，你看要不要多进一点囤着？银布呢？哦，银布的价格还稳着呢。要囤就囤银布吧。啊，听我的。哦，大哥，嗯，最近。我们中院土布作坊那边周转有些不灵，大哥能不能给我们支援一下？行，下去你跟何先生接洽。哎，何先生，还有什么事儿没有？啊，没了，没了。哦，没的话，那今天就散了吧。嗯，好。不必。你等等，爹，头又晕了。啊，是，不过已经缓过来了。吃那么多药、啊，一点效果都没有。没事，慢慢来，反正又不是什么大病。可是眼下有件事情要你处理，我怕你撑不了啊。没问题的，爹您尽管说。好。哎，三元典当行的的账簿，可有什么问题？账簿是没什么问题啊，可是这个利润，那个你翻到最后一页看看。得利一千八百五十二两。嗯。三元典当行从开业到现在已经三年了，这一直都是这个状况。哎，我听说西安富平、高陵那边的典当行，一季的利润得有万八千两银子。啊。你说他少个千二八百的，那还算正常。嗯，但这少个几千两，不觉得有问题吗？嗯，那二叔、三叔他们对这件事怎么说呢？二叔他只占一成的股份，基本上他不会说什么。那至于你三叔啊，他只要有钱赚，他就开心了。赚这么少，所以啊，我要你暗中去查访一下，这三元典当行他生意萧条，究竟是什么原因？嗯，行。啊，你查的时候小心点。这典当行一直都是你三叔在管。千万别让他察觉。我知道了。好，给你介绍个人。嗯。韩师傅。哎。这位韩师傅身手了得啊！以后如果出去的话，都让他跟着你。哦，那有劳韩师傅。这几本存储决策，你都看了吗？我都看了。好。我问你，天方的内容必须和哪一些是一致的？啊，天方，天方是，呃，交管总部的，交管总部的来访。还有呢？还有，当然还有。对，是还有，嗯，还有就是，你不是都看过了吗？我是全都看了，就突然之间全都忘了。忘了就重新再看一遍。是。哎，称好了，别动哈。掉下来一本，扣一个铜钱。啊。叫你看账，你在干嘛呀、啊、你？哎哎哎！哎，干什么？爹，这些账本都是我们沈家的身家性命，你拿来玩儿？你拿来？我还指望着你能够撑起沈家，你这个样子
，真是败家呀你！爹，我真的看了，我看累了嘛，所以我休息一会儿。这是怎么了？别走！心儿，你回来！你你回来！心动，老爷心动。心儿他真是用了功的，老爷。你还护着他？哎呀，心儿回来了！你放开我呀！哎呀，哎，你这是何苦呀？心儿才坐了牢，又生了一场病，我怕你下手太狠，伤着他。他这么被拦，不打不成器呀！慢慢来嘛。我都五十多了，大半辈子都过去了，能慢慢来吗？心儿他会懂事的，你给他点时间。从未。